গুড আফটারনুন ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ আমি এখন পরমাণু চ্যাপ্টারটার পার্ট ফোর শুরু করব এর পার্ট ওয়ান এর পার্ট টু এবং পার্ট থ্রি ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে একটু ওগুলো আগে দেখে নিও দেখে নিয়ে পড়ো এটা বুঝতে পারবে আমি পার্ট থ্রির শেষ অংশ শুরু শেষ করেছিলাম বিভিন্ন হাইড্রোজেন বর্ণালী বর্ণালীর জন্য আমি একটা সমীকরণ দিয়েছিলাম হাইড্রোজেন বর্ণালীর জন্য ওয়ান বাই ল্যান্ডা সমান আর ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার বিযুক্ত এন টু স্কোয়ার তা আমি এটার দিয়ে একটা অঙ্ক দিতে চাইছি দেখো ধরো যে কোনো একটা পরমাণু সবসময় হাইড্রোজেন হবে এমনটা কথা নয় যে কোনো একটা পরমাণুর বামার শ্রেণীর দ্বিতীয় রেখা বামার শ্রেণীর দ্বিতীয় রেখা রেখার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছশো ন্যানোমিটার হলে লিমেন শ্রেণীর তৃতীয় রেখার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত তার মানে লিমেনের থার এটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন তাহলে আমরা এখানে বসে যাব ওয়ান বাই সিক্স হান্ড্রেড এই সূত্রে এটা আরই রেখে দেব ওয়ান বাই বামার শ্রেণীর দ্বিতীয় বামারে আমরা জানি এন টুটা দুই হবে বিযুক্ত যদি তিন লিখো এটা কিন্তু বামার শ্রেণীর প্রথম তাহলে এটা চারি স্কোয়ার করব তাহলে দ্বিতীয় হয়ে গেল এবারে লিমেনে চলে এসো ওয়ান বাই ল্যামডা সমান আর লিখবে ওয়ান বাই লিমেনে এটা সবাই জানো এখানে দেখো লিমেনের এবারে থার্ড থার্ড মানে কত হবে চতুর্থ মানে ওয়ান বাই ফোর একটু দেখে নাও আরেকবার বলি থার্ড লিমেন শ্রেণীর যদি প্রথম হতো তাহলে এখানটায় আসতো দুই এখানটাতে দুই আসতো দ্বিতীয়তে তিন আসতো এবং থার্ড এই জন্যে চার আসতো এবার এটাকে আমরা যদি ভাগ করে দিই আরটা কেটে যাবে এবং এবং অংশের কাজটা করলে আমরা ল্যামডাটা মোটামুটি পাবো একশো কুড়ি ন্যানোমিটার অঙ্কটা একটু ফলো করবে অনেকগুলো অঙ্ক তোমাদের বই দেওয়া আছে অনুশীলনীতে সেগুলো একটু করার চেষ্টা করবে এরপর আমার তিনটে জিনিস বলব সেটা হচ্ছে আয়নন শক্তি আয়নন বিভব এবং উদ্দীপন শক্তি আয়নন শক্তি আয়নন শক্তি দেখো কোনো একটা পরমাণুর ভৌমস্তর ভৌমস্তর বলতে কে যেখানে ওয়ান ভৌমস্তরের ইলেকট্রনটাকে বাইরে বের করে একে আয়নে পরিণত করতে ন্যূনতম যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাকে বলা হচ্ছে আয়নন শক্তি আর আয়নন বিভব কি ন্যূনতম যে ধনাত্মক বিভবের প্রয়োজন হয় তাকে বলা হচ্ছে আয়নন বিভব সংজ্ঞাটা একই রকম থাকবে প্রথম পার্টটা এবং শেষটাতে বলবে শুধুমাত্র ন্যূনতম যে ধনাত্মক বিভবের প্রয়োজন হয় তাকে বলা হচ্ছে আয়নন বিভব তাহলে উদ্দীপন বিভবটা কি একটু তার আগে আমরা বুঝে নেব যে ধরো তোমাকে বলা হলো লিথিয়ামের আয়নন বিভব কত তাহলে লিথিয়ামের লিথিয়াম পরমাণুর ভৌমস্তরের শক্তিটা আমরা বের করব তো এনার্জি বের করে আমরা সাধারণ সমীকরণ আমরা জানি মাইনাস তেরো দশমিক ছয় বা জেড স্কোয়ার বাই হচ্ছে এন স্কোয়ার এটা তো এনটা এক হবে লিথিয়ামের ক্ষেত্রে জেডটা আমরা তিন বসাবো তাহলে ই ইজ ইকাল টু হবে মাইনাস তেরো দশমিক ছয় গুণিত নয় হবে এটা নাম মানে তোমাদের আগে ক্যালকুলেশন আমরা করেছি একশো বাইশ দশমিক কিছু এটা হয়েছিল তাহলে এত ইভি লিখবে এবার আয়নন শক্তি কি লিখবে এত ইভি তো হাইড্রোজেন পরমাণুটা শক্তি হলো আয়নন শক্তি লিখতে হবে এই মাইনাসটা তুলে বলবে লিখবে একশো বাইশ দশমিক যেটা হবে এত ইলেকট্রন ভোল্ট আর আয়নন বিভব কত আয়নন বিভব হবে এত ভোল্ট যত একটা ইলেকট্রনের যদি শক্তি বলে তোমাকে চার ইলেকট্রন ভোল্ট ইলেকট্রনটা কত বিভবে আছে বলে চট করে বলবে চার ভোল্ট বিভবে আছে যাই হোক এবারে উদ্দীপন বিভবটা কি উদ্দীপন বিভব হচ্ছে যে কোনো একটা পরমাণুর ধরো ভৌমস্তরে ইলেকট্রনটা আছে এর পরের স্তরে তুলতে নুন যে শক্তির প্রয়োজন হয় এর ঠিক তার পরের স্তরটাতে তুলতে যে শক্তির প্রয়োজন হয় সেটাকে বলছে প্রথম উদ্দীপন বিভব এখান থেকে এটাই তুলতে যে শক্তির প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় উদ্দীপন বিভব এখন আমরা দেখব হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম উদ্দীপন বিভব বা দ্বিতীয় উদ্দীপন বিভবের মান কত হবে দেখো 
আমরা হাইড্রোজেন পরমাণুর শক্তিগুলো তোমাদের শক্তি স্তর বলো যাই বলো সেটা দিয়ে আমরা বুঝিয়েছিলাম প্রথম কক্ষপথের শক্তি ছিল কে কক্ষপথের শক্তি ছিল মাইনাস তেরো দশমিক ছয় ইলেকট্রন ভোল্ট তারপরে কে এল কক্ষপথের শক্তি ছিল মাইনাস তিন দশমিক চার ইলেকট্রন ভোল্ট এম কক্ষপথের শক্তি ছিল মাইনাস দশমিক আট পাঁচ ইলেক্ট না সরি মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট তাহলে প্রথম উদ্দীপন শক্তি কত হবে না এইটার থেকে এইটা বিয়োগ করে দেবে তাহলে ফার্স্ট উদ্দীপন শক্তি হচ্ছে প্রথম উদ্দীপন শক্তি হচ্ছে মাইনাস তেরো তিন দশমিক চার মাইনাস মাইনাস তেরো দশমিক ছয় তার মানে এটা যদি করো দশ দশমিক দুই ইলেকট্রন ভোল্ট দ্বিতীয় উদ্দীপন শক্তি কি হবে তাহলে কে এর থেকে তুমি কিছু নিয়ে যেতে চাইছো কোথায় এম কক্ষপথে দ্বিতীয় উদ্দীপন শক্তি হবে সেকেন্ড ফেজটা হবে মাইনাস ওয়ান বিযুক্ত হবে বিযুক্ত তেরো দশমিক ছয় তার মানে এই মানটা দেখো ওর থেকে একটু বেশি আসবে এই মানটা হবে মোটামুটি বারো দশমিক বারো দশমিক শূন্য নয় ইলেকট্রন ভোল্ট এটা গেল এবার আমরা দেখব বোর তত্ত্ব এই বোর তত্ত্ব আমরা ড্রিবগলি প্রকল্প পড়েছিলাম এই ড্রিবগলি প্রকল্প কিভাবে বোরের কোয়ান্টাম শর্তটি প্রতিষ্ঠা করে প্রশ্নটা খুব ভালো করে খেয়াল করবে ড্রিবগলি প্রকল্প কি করে বোরের কোয়ান্টাম শর্তকে প্রতিষ্ঠা করে তো লুইস ড্রিবাউলি বলেছিলেন যে স্থায়ী কক্ষপথ হবে সেটাই যেখানে ইলেকট্রনটার আবর্তনরত ইলেকট্রনটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা পূর্ণ সংখ্যায় থাকবে ভগ্নাংশ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নিয়ে কখনোই একটা স্থায়ী কক্ষপথ হতে পারে না এটা আলাদা করে প্রমাণ করা যায় কোনো ইন্টারেস্টের ছাত্রছাত্রী আমাকে ফোন করে বা করে জানাতে পারো আমি নিশ্চয়ই বলে দেবো এটা কিভাবে হয় তারপরে সবসময় পূর্ণ সংখ্যা থাকবে তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি এটা একটা এনতম কক্ষপথ এটা কেন্দ্র এই এনতম কক্ষপথে এম ভরের ইলেকট্রনের বেগ ভি মনে রাখবে এনতম কক্ষপথ এবং এখানে আবর্তনরত ইলেকট্রনটির ডিবাবলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে ল্যান্ডা তাহলে নিশ্চয়ই এখানে এনটা এরকম পূর্ণ তরঙ্গ আছে পুরো ডাকছি না এই যে একটা তরঙ্গ দুটো এরকম এন সংখ্যক পূর্ণ তরঙ্গ নিয়ে ওটা তৈরি তাহলে এম যদি হয় ভর ভি যদি বেগ হয় তাহলে ডিবগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা সমান এইচ বাই এম ভি এটা আমরা আগে পড়েছি আর এন সংখ্যক আছে মানে এন তম কক্ষপথের মোট পরিধি হয়ে যাবে এন ল্যামডা এনটা এটা নিয়ে তৈরি তো এনটা তাহলে পরিধিটা হয়ে যাবে পরিধি সমান হবে এন ল্যামডা সমান এন এইচ বাই এম ভি এটা পরিধি আর পরিধির সাধারণ ত্রিকোণমিতিক সরি পরিমিতির সূত্র থেকে ম্যানসুরেশনের সূত্র থেকে আমরা পরিধি সমান কি জানি টু পাই আর তাহলে টু পাই আর সমান এম এইচ বাই এম ভি একটু দেখে নাও এম ভি আর এম ভি আর মানে কৌনিক ভরবে সমান দেখো এন এইচ বাই টু পাই এটাই তো বোরের কোয়ান্টাম শর্ত এম ভি আর সমান এন এইচ বাই টু পাই এতক্ষণ আমরা বোর সম্পর্কে অনেক কিছুই বললাম এখন আমরা বলবো যে বোর তত্ত্বের ব্যর্থতা বোর তত্ত্ব খুব সুন্দরভাবে প্রযোজ্য হলেও বোর তত্ত্বের ব্যর্থতা আমরা ব্যর্থতা আছে ব্যর্থতাগুলো আমরা চারটা পয়েন্টে বলতে চাইছি প্রথম ব্যর্থতা দেখো হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম এরকম হালকা পরমাণুর ক্ষেত্রে কিন্তু বোর তত্ত্ব এত সঠিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে ফাইন স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারের যে বর্ণালী এই বর্ণালীতে আমরা দেখেছি ধরো হাইড্রোজেনের একটা বর্ণালী এরকম একটা রেখা বর্ণালী পেলাম এই ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন বোর সুন্দরভাবে কিন্তু যদি এটা আরও হাই রেজলিউশন স্পেক্ট্রোমিটার দিয়ে যদি দেখা হয় তাহলে দেখব এটা আরও অনেকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা দ্বারা তৈরি অর্থাৎ ফাইন স্ট্রাকচার এই বর্ণালীর এই ফাইন স্ট্রাকচার বোর ব্যাখ্যা করতে পারেন এটা কেন এরকম এটা আমরা বলেছিলাম আগেই ফাইন স্ট্রাকচার কনস্ট্যান্ট বলেছিলাম এবং এটা সমার ফিল্ডের কাজ আছে এর উপরে তোমরা বড় হলে পড়বে খানিকটা কেমিস্ট্রিতেও পড়বে এরপরে দেখো আমরা যে টু এন স্কোয়ার যে আমরা বলি না এক একটা কক্ষ যে কোনো একটা এন তম কক্ষপথে মোট ইলেকট্রনের সংখ্যা হচ্ছে টু এন স্কোয়ার এটা একটা মধ্যে কথা কিন্তু ওখানে এস পি ডি বিভিন্ন কক্ষপথ আছে সেখানে ইলেকট্রনগুলি কিভাবে বন্টিত আছে বা কিভাবে বিন্যস্ত আছে এর ব্যাখ্যাও বোর দিতে পারেননি আর 
আমরা যখন বড়ির পোস্টুলেট পড়েছিলাম তখন আমরা কি করেছিলাম দেখো ম্যাক্সয়েলের ইলেকট্রো ডায়নামিক্স থিওরি এবং রাদার ফোরের পরমাণু মডেলকে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য সুন্দর করে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা একটা মেনে নিয়েছিলাম যে ইলেকট্রনগুলির অভিকেন্দ্র তরণ থাকা সত্ত্বেও সেগুলি শক্তির বিকিরণ করে না কিন্তু কেন করে না এই ব্যাখ্যা কিন্তু বোর দিতে পারেনি আমরা এখানে আর দুটো ছোট প্রশ্ন দিয়ে আমরা এক্স রশ্মিতে চলে যাব দেখো এই দুটো ছোট প্রশ্ন হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে হাইড্রোজেন পরমাণু আমি হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটু যদি ভালো করে খেয়াল করো একটি তো ইলেকট্রন তাহলে সে লিমেন বামার শ্রেণী এসব প্যাসেন ব্র্যাকেট ফান্ড এসব এত তরঙ্গ দুর্ঘ এত দিচ্ছে কি করে এত বর্ণালী দিচ্ছে কি করে একটা ইলেকট্রন কিন্তু আমাদের এটা জানা দরকার একটি হাইড্রোজেন ইলেকট্রন ধরো একটা হাইড্রোজেন আর্ক ফিলামেন্ট বাতি একটা আর্ক বাতি এই বাতিতে কিছুটা হাইড্রোজেন থাকা মানে লক্ষ লক্ষ হাইড্রোজেন পরমাণু তাহলে এরা কি করছে দেখো এরা যখন লাফাচ্ছে উত্তেজিত কক্ষপথ থেকে নিচে নামছে কোনো সময় কেউ লিমেন দিচ্ছে কেউ বামার দিচ্ছে কেউ কোনো একটা পরমাণু প্যাসেন দিচ্ছে ব্র্যাকেট দিচ্ছে এই ধরনের হাইড্রোজেন পরমাণুতে আমরা জানি চারটে দৃশ্যমান বর্ণালী পাওয়া যায় যে আমরা বর্ণালী যখন চ্যাপ্টারটা পড়ব তখন আমরা ওখানে ডিটেলসে যাব তোমরা বিভিন্ন লিঙ্কগুলোকে ঠিকঠাক শেয়ার করো এবং খাতায় নোট করো নোট করে জিনিসগুলোকে পড়ার চেষ্টা করো যাই হোক তাহলে কিছু পরিমাণ হাইড্রোজেন মানে অনেক হাইড্রোজেন পরমাণু এই জন্য আমরা এত পর্ণালী পাচ্ছি আরও একটা ছোট প্রশ্ন থাকে চমৎকার প্রশ্ন যে একটু আগেই দিলাম না খার ধাতু লিথিয়াম দিয়েছিলাম লিথিয়াম সোডিয়াম এই সমস্ত মৌলগুলি যে বর্ণালী সেই বর্ণালীটা অনেকটাই হাইড্রোজেন বর্ণালীর মতো বলছি এটা কেন দেখো খুব সহজ উত্তর হাইড্রোজেনের আমি একটা ছবি আঁকছি এটা পরমাণুর কেন্দ্র এটা ইলেকট্রনটা এবং সেই বিভিন্ন কক্ষপথে যাবে এটা কেন্দ্রক আমি যদি সোডিয়ামের ছবি আঁকি এগারো তেইশ ধরো তার মানে সোডিয়ামের এগারোটা প্রোটন বারোটা নিউট্রন কে কক্ষপথ দুটো এল কক্ষপথে তিনটে এ আটটা এম কক্ষপথে একটা আমি যদি কে এবং এল কক্ষপথকে একটা এবং নিউক্লিয়াসটা নিয়ে একটা কেন্দ্রীয় কোর অঞ্চল ভাবি তাহলে এম কক্ষপথের ইলেকট্রনটা এই ইলেকট্রনটা সমতুল্য হয়ে গেল এই জন্যই এর বর্ণালিটা অনেকটাই হাইড্রোজেন বর্ণালীর মতো সোডিয়াম লিথিয়াম এদের বর্ণালিটা অনেকটাই হাইড্রোজেন বর্ণালীর মতো এবার আমরা যাব এক্স রশ্মি এক্স রশ্মিতে দেখো তোমরা জানো যে একটা নল এটাকে বলছে তরিৎ মোক্ষ নল একটু এর হিস্ট্রিটা আমাকে বলতেই হবে এর ইতিহাসটা কি একটা তরিৎ মোক্ষ নল এর সঙ্গে একটা বায়ু নিষ্কাশন পাম্প যোগ করা আছে এটা ভোল্টেজ উচ্চ ভোল্টেজ দেওয়া যায় এটা সাহায্যে তো দেখা যাচ্ছে যখন এটা স্বাভাবিক চাপে বায়ু থাকে তখন কোনো তরিৎ মোক্ষণের কোনো ঘটনা ঘটে না এবার বায়ু নিষ্কাশন পাম্পের সাথে যত হাওয়া বের করতে দিতে থাক বের করে দিতে থাকবে ততই এটা বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকে কুড়ি মিলিমিটার যখন চাপ হয় টোয়েন্টি এম এম এইচ জি চাপের সঙ্গে যখন ভিতরের বার তখন থেকে এই মোক্ষণের বিভিন্ন ঘটনাগুলি ঘটতে থাকে এবং এটা আমরা জানি যে ক্রুক্সের অন্ধকার স্থান তারপরে আমরা জানি পুরোটা আলোয় ভরে যাবে এটা আমরা জানি বিলেক ছটা এগুলো আমরা ডিটেলসে আর যা যেতে চাইছি না ওখানে আমার যেটা কথা যখন চাপটা কমে পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিমি এইচ জি তখন ক্রুক্সের অন্ধকার স্থান পুরো নলটাকে ঘিরে নেয় কুচকুচে কালো একটু ভেবে নাও এই দিকে কিন্তু একটা প্রতিপ্রভা তৈরি হয় প্রতিপ্রভা মানে ফ্লুরো সেন্স মানে দেখবে টিভি চলতে চলতে যদি হঠাৎ কারেন্ট অফ হয়ে যায় টিভির পর্দাটা পরিষ্কার বোঝা যায় এইটা হচ্ছে প্রতিপ্রভা এদিকে একটা প্রতিপ্রভা তৈরি হয় এটা তাহলে কি এইটাকে বলা হচ্ছে ক্যাথোড রশ্মি এটাকে বলা হচ্ছে ক্যাথোড রশ্মি এই ক্যাথোড রশ্মি তাহলে পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিমি চাপে ক্যাথোড রশ্মি আসলে কি বেশ কিছু ইলেকট্রন কণার স্রোত পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিমি এইচ জি চাপে ক্যাথোড থেকে অ্যানোডের দিকে অদৃশ্য কণার স্রোত ধাবিত হয় এবং পর্দায় প্রতিপ্রভা তৈরি করে একে বলা হচ্ছে ক্যাথোড রশ্মি 
समय समस्त विज्ञानी वायु निष्काशन कर विभिन्न घटनागुल देखें रन जें अठारोश पचानबई ख्रीटाब्दे रन जें एक ही घटना पर लक्षित कर लु चाप्ट एक कम दिल पॉइंट जिरो जिरो वन मिमी ए चीचाटे लक्ष्य कर लें एखने ओ प्रभा नए और शक्तिशाली एक रश्मि तैरि हम शक्तिशाली रश्मि उन्नी अजाना तरित चुम्बक तरंग और नाम करल एक्स रश्मि तरपर एक्स रश्मिर इतिहास तुम्हारे सवार जाना एक्स रश्मिर व्यवहार एक्स रश्मि इत्यादि निश्चय पढ़ब एक्स रश्मि एवं तुम्हारा जान उन्नीस एक ख्रीटाब्दे एर नोबेल पुरस्कार पेल ये विज्ञान प्रथम नोबेल उन्नीसश एक उन्नीसश एक साल एक साल नोबेल देवा हेरपर चले चले आसरा एक रश्मि प्रकार भेद एवं तुम्हारा जान यस रश्मि आविष्कार एक मास मध्य चिकित्सा क्षेत्र व्यवहार हो गल बुझे एब देखो फार्ष्ट एक्सरे प्लेट तुम्हारा गुगुल सार्च कर पे जा फार्ष्ट एक्सरे प्लेट तुम्हारे एरपर एलें सब नहीं क्या हिल क्ज होते होते इलें अच्छा तरह आगे एक दी हार्ड एक्स रश्मि ए सफ्ट एक्स रश्मि एक्स रश्मिर पाल्ला दशमिक शून्य एक एंगस्टन थे दस एंगस्टन देखो शक्ति तरंग दर्घ्य जो कम तक्ति बसि ये पाल्लार काछाचीगुलो के हार्ड एक्स रश्मि बला है हार्ड एक्स रे और ये दिक्कतगुलो के बला है एक थे मोटामुटी दस एंगस्टन ये कोमल एक्स रश्मि सफ्ट एक्स रश्मि हमारे हार एक्स रश्मिर कैन कथाय व्यवहार कोमल एक्स रश्मिर व्यवहार हमें अनेक जी चिकित्सा क्षेत्र गोयंदा शास्त्र गोयंदा क्षेत्र यो व्यवहार कर हार एक्स रश्मिर व्यवहार तो तुम्हारे पड़े एट कैलाशर गठन निर्णय ये व्यवहार कर हार एक्स रश्मि अत्यंत शक्तिशाली एक्स रश्मि चिकित्सा क्षेत्र ये व्यवहार हो जाए एरपर यह घटनार पर यो नहीं क्ज करते करते डुआन और हान्ट एक विज्ञानी एलें ए डुआन और हान्ट एरपे बोल डुआन हान्टर सूत्र यही नल थे वो पॉइंट जिरो जिरो वन मिमी चापे उन्नी डुआन हान्ट सूत्र दिलें ये सूत्र आगामी दिन आलोचना करब तुम्हरा भिडियोटी भलो लगे लेगे थकले अवश्य सबसक्राइब कर चैनल के हाँ चैनल के अवश्य सबसक्राइब कर लाइक कर कमेंट करें कमेंटर उत्तर देर चेषा करब थैंक यू